చేరికలతో వైసీపీకి లాభమా నష్టమా నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో నూట యాభై ఒక్క సీట్లు గెలుచుకోవడం అంటే మాటలు కాదు పటిష్టమైన స్థితిలో ఉన్న వైసీపీకి ఇంకా నేతలు అవసరమా ప్రతి నియోజకవర్గంలో అంతో ఇంతో బలమైన నేతలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఇతర పార్టీల నుంచి మరికొంతమందిని తీసుకోవడం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అవసరమా గతంలో చంద్రబాబు చేరికలను ప్రోత్సహించినప్పుడు విమర్శించిన జగన్ ఇప్పుడు వైసీపీలోకి టీడీపీ నేతలు వస్తానంటే పచ్చ జెండా ఓపడం కరెక్టేనా పోనీ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసే వస్తారనుకుందాం అంత మాత్రాన ఏ లాభాపేక్ష లేకుండా కేవలం ప్రజాసేవ కోసమే వారంతా పార్టీ మారుతున్నారంటే జనం నమ్ముతారా అర్థం పర్థం లేని ఉప ఎన్నికలను ప్రజలు సమర్థిస్తారా జగన్ మనసులో ఏముందో గాని గన్నవరం నుంచి మాత్రం చేరికలు మొదలవుతున్నాయనే సంకేతాలు స్పష్టంగా వెలువడుతున్నాయి తను రాజకీయాలకు దూరం అంటూ ప్రస్తుతానికి వల్లభనేని వంశీ చెబుతున్నప్పటికీ ఊహాగానాలు మాత్రం ఆగడం లేదు దీనికి తోడు మరికొంతమంది కూడా వంశీ బాట పట్టే అవకాశం ఉంది అయితే ఈ చేరికలతో వైసీపీకి లాభం ఏంటనేది ఇక్కడ ప్రధానమైన ప్రశ్న అప్పటి వరకు పార్టీని నమ్ముకుని ఉన్నవారు గొడవ చేస్తే ఎవరికి నష్టం ఇప్పటికే గన్నవరంలో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఏర్లగడ్డ వెంకట్రావు సందడి మొదలుపెట్టారు అటు పరుచూరు నియోజకవర్గంలో కూడా కొంతమంది చోటా మోటా నేతలు టీడీపీ నుంచి వైసీపీలోకి రావడాన్ని దగ్గుబాటి వర్గం జీర్ణించుకోలేకపోతోంది ఇలాంటి టైంలో జగన్ వలసల్ని ప్రోత్సహించడం కరెక్టేనా అనే చర్చ నడుస్తోంది పార్టీలోకి వస్తోంది ఎమ్మెల్యేనా లేక ఓడిపోయిన నేత అనేది అప్రస్తుతం ఇక్కడ అసలు వలస అనేది ఎందుకనేది ప్రశ్న వాస్తవాలు మాట్లాడుకోవాలంటే వైఎస్ఆర్ మరణం తరువాత వైసీపీ స్థాపన సమయంలో జగన్ వెంట ఉన్నవారే అసలు శిశలు నమ్మకస్తులు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తరువాత ఈ లాయలిస్టుల లిస్టు కూడా సగానికి సగం తగ్గింది అధికారంలో లేకపోయినా జగన్ వెంట ఐదేళ్లు నమ్మకంగా నిలబడిన నేతలే నిఖార్సైన వైసీపీ నేతలు సమయం సందర్భం చూసుకుని అలా అలా వచ్చి చేరిన వారంతా అవకాశవాదులే అంటే వైసీపీలో ఇప్పుడు మహానేత అభిమానులు జగన్ అనుచరులతో పాటు అవకాశవాదులు కూడా ఉన్నారన్నమాట అయితే జగన్ విషయంలో ఒకటి మాత్రం నిజం తనని నమ్ముకున్న వారికి ఏనాడు అన్యాయం చేయలేదు అధినేత మొదటి నుంచి తనతో పాటు ఉన్నవారికి ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా మంత్రి పదవులు ఇచ్చారు సరిగ్గా ఎన్నికల ముందు పార్టీలో చేరిన వారు ఎంత సీనియర్లైనా తన కేబినెట్లో చోటు ఇవ్వకుండా పక్కన పెట్టారు జగన్ వ్యవహార శైలి తెలిసిన వారెవరైనా కొత్త వారిని పార్టీలో చేర్చుకునేంత మాత్రాన నొచ్చుకోరు పార్టీయే ముందు ఆ తర్వాతే మనం అనుకుంటారు అలాంటి వారికి జగన్ ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి వారికి పార్టీలు కూడా ఇబ్బంది ఉండదు సో టీడీపీ నుంచి వస్తున్న వలసలు ఎవరూ ఆక్షేపించ తగవి కాదు కొత్త వాళ్ళు వచ్చినంత మాత్రాన ఆల్రెడీ పార్టీలో ఉన్న వాళ్లకు ప్రాధాన్యం తగ్గుతుందని భావించాల్సిన అవసరం లేదు జగన్ నిర్ణయాన్ని బలపరిచే వారంతా కొత్త నీరుని స్వాగతించాల్సిందే రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి బాటలో నడపాలంటే అందరినీ కలుపుకుని పోవాల్సిందే